was really hard for me to show love to others. To byl důvod, proč bylo těžké pro mě ukázat lásku druhým. I don't know what love is because I don't know how to show love to others because I don't really know what love is. Já neviděla, co láska je. To byl důvod, proč to bylo tak těžké pro mě milovat druhé. But mm-hmm. when I got to meet the heavenly father, a když jsem poznala nebeského otce, pot... I experienced so many th- wonderful things <laughs> in my life. Já jsem zažila mnoho úžasných věcí v mém životě. And one of them is knowing the real meaning of love. A jedna z nich je skutečný význam lásky. He filled my life with so much of it. A mě naplnil vší láskou. And he surrounded me with people who only loved me, but also showed me how to love the way Jesus loves us. On mě taky obklopil lidma, kteří mě milovali a taky, kteří mě učili, jak Ježíš miloval. And I learned to submit, to mm-hmm. trust in him and to have faith in him. A jsem se učila, já jsem se podřídila jemu, důvěřovala a mět víru v Boha. Mm-hmm. And that time I was able to show others the genuine love mm. and compassion that um, I never was able to do before. A potom jsem tím mohla opravdově milovat, protože předtím jsem tím nebyla schopna. Um, God is so amazing. Bůh je tak úžasný. And thank you so much for listening. I hope you enjoy church today. Děkuji moc za poslouchání i mé věci, už mé církve. Tak pro mě přejít do chvál. Děkuji. Tak, dobré ráno církvi. Dneska je dobrý den. A my dneska, dneska tady jsme, abychom uctili a chválí našeho krále a spasitele. Tak ať můžeme se postavit, protože on je hoden vší chvály. On je nádherný, krásný. Všechno, co on dělá, je dobré. Všechno, co on dělá, je velké a mocné. A my za toho chceme ho chválit, vyvyšovat na tomto místě, protože on je vždycky dobrý, on je vždycky dobrý a my můžeme mít radost v něm.
že ty jsi slavný, že ty jsi mocný, všemocný Bůh a že tobě patří veškerá sláva a čest.
Děti, aby přišli tady na tu stranu, doleva, abychom jim mohli jako církev požehnat. Protože je dobré dětem žehnat, je dobré vysílat je na jejich zhromáždění, aby se mohli učit, jak právě, aby mohli slyšet slovo, aby jejich víra mohla růst už v tomto věku, aby se mohli učit o tom, jaký je Bůh, kým je, aby s ním mohli začít budovat vztah. Protože čím dřív začnete budovat vztah s Bohem, tím lépe. A tím dále potom můžeme dojít, tím delší může být náš běh s ním. Takže poprosím nás všechny, abychom stáhli ruce na děti. Abychom jim začali žehnat. Že oni jsou úžasný dár této církvy. Oni jsou ti, kteří přijdou po nás. Oni jsou ti, kteří tady zůstanou. Ale oni jsou ti, kteří budou tím světlem. Ti, kteří budou solí tomuto světu. To, co do nich zasejeme, všechno náš čas, všechno naše úsilí, všechno naši lásku, tak ono se to v nich, bude z toho velká úroda, bude z toho velká sklizeň. A já věřím, že v nich je obrovský potenciál. Obrovský potenciál pro službu lidem, obrovský potenciál v lásce, obrovský potenciál pro pokoj, pro tento svět. Oni jsou budou mocní mužové a mocné ženy, které budou je rozšiřovat Boží království, které budou hlásat Boží království, které budou, kteří budou prostě na tomto světě světlem a solí, i když všude okolo nich bude temnota. Ale já se modlím, aby měli požehnané zhromáždění, aby měli požehnaný čas, kde budou moc růst ve víře, kde budou moc růst v poznání, kde budou moc růst Boží lásce.
Poznávám teď mocné jméno Ježíš. Nad každým srdcem i myslí lidí všech. Když jsem blízko jemu, cítím pokoj. Volám Ježíš. Já vyznávám teď mocné jméno Ježíš. Závislost v něm ztrácí svoji moc. Svoboda
že ty pevnosti láveš, že ty nás uzdravuješ, že v tobě máme moc, pane, a na tvé jméno je moc. Jméno Ježíš. Ty jsi Bůh, který uzdravuje, ty jsi Bůh, který léčí, pane, ty jsi Bůh, který je zaopat, předává. My ti děkujeme za to, že můžeme vědět, že ty jsi v našich životech, že cokoliv máme, tak ti můžeme dát a ty jsi tak dobrý a úžasný Bůh a my ti chceme chválit dál a dál. Říkat o tvém jménu v našich horách, v našich ulicích, pane. Chceme prohlašovat, že ty jsi v našich rodinách a ať jsi oslavený a vyvýšený král a pán. Zdravím ještě jednou všechny, teď budeme mít čas před sbírkou a rádi bychom pokračovali ve verši, který jsme začali v Galackém 5. kapitole 6. veršem, že víra se projevuje skrze lásku a moje manželka by vydala také ráda svědectví o tom, jak Bůh ji vedl ve financích. So... Earlier I shared to you about how God overflowed my life with so much love. Dříve jsem se sdílal o tom, jak Bůh přetekal Boží láskou v mém srdci. And now I'm very happy to tell you a testimony how God overflowed my finances as well. Mm-hmm. A b- ráda bych se taky tež dílela o tom, jak Bůh uh, pře- uh, uh, rozlil tu Boží um, hodnotu financí v mém životě. So years ago I was working in Dubai and I was struggling with my finances. Já pracovala roky předtím a bojovala jsem s financema. I didn't know how to manage it. Neviděla jsem jak je ovládat, kontrolovat. So um, one day I uh, shared this problem with a sister in Christ. Jednou já jsem se dělala ten problém se sestrou v Kristu. And she gave me an advice that changed fully changed the way I see my finances. A ona mi dala takou radou, která absolutně změnila můj pohled, můj pohled na finance. She told me that the first thing she, she does once her salary comes in her bank account is to give her tithe without even thinking of the rest of her expenses. Jednou jak jí přišlo plat na její účet, Okamžitě, co prvně udělala, poslala peníze desátek církví a nepřemýšlela o tom, jak co vyjde se zbytkem. On that same month, I did the same. V tom stejném měsíci jsem udělala tu stejnou věc. But it was really hard for me to do it at first, because a... I'm not really a consistent giver before. A začát, poprvé to bylo velmi těžké pro mě udělat, protože já jsem nebyla pravidelná davačka desátku. But I still did it. A stále, dělala jsem to, dělala jsem to. And on that same month, someone has blessed me ten times bigger than the amount that I gave. <laughs> Ale v ten stejný měsíci Bůh mě poženal desetkrát víc, než co jsem já dala do církve. And so I was so encouraged and I continued doing it every month tak jsem byla pozbuzená a pokračovala jsem v tom dávání desátku. And the months following it, I got salary increases, bonuses and even a promotion. A jak se po několika měsících, tak jsem, Bůh, uh, jsem měla zvýšení platu, nějaké extra bonusy a povyšení v práci. With that simple obedience in God, He was able to multiply my money. Mm-hmm. And, I, and because of that submission to him, I overflowed with my mm-hmm. finances as well. V takovém jednoduchém podřízení se Bohu v oblasti financí, Bůh mě poženal v tom, jak jsem mohla přetekat uh, těma financema. So I really encourage mm-hmm. everyone to submit your finances in God tak bych vás chtěl pozbudit, abych i tahle oblast bychom mohli podřídit se Bohu. Because obedience is our job. Protože poslušnost je naše práce. And God's job is 
His miracle of multiplying it. A Boží práce je v tom rozmnožit to, co dáváme. Thank you. Děkujem. Můžeme pozat pastora ke slovu. Aleluja. Aleluja. Já vás všechny taky vítám. Je dobré, že se můžeme eh, vidět na tomhle místě dnes. A já jsem vděčný za každé tohohle druhu svědectví. Protože tyhle svědectví potvrzují a znovu potvrzují a znovu potvrzují, že Boží slovo je absolutně pravda. To, co Bible říká, je prostě pravda. A my nepotřebujeme spekulovat a kombinovat a najít nějakou novou cestu, ale my potřebujeme jít přímo po té cestě, kterou učil Ježíš. Amen? Haleluja. A když stojíš na té cestě, kterou On pro tebe připravil, tak zažiješ spoustu zázraků, zažiješ spoustu změn a zažiješ spoustu, do, spoustu dobrodružství, na které bys ani nepomyslel. Když jsme před nějakými 16 lety byli na konferenci v Kijevě, tak jsme tam potkali biskupa Klejtna. A tak jezdíš po konferencích, takže potkáváš různé lidi. A prostě nepřipadne, že, že nějakým způsobem to je něčím speciální nebo něčím zvláštní. Ale bylo zvláštní to, že jsme se pak viděli častěji a častěji. A pak jsme dokonce začali spolu povídat. A když jsme začali spolu povídat, tak my jsme měli takový zvláštní, takový zvláštní moment v naší rodině. A to byl takový moment, že jsme řekli, to je to, za co jsme se modlili. To je to, za co jsme se modlili. To je to, po čem jsme to užili. Mít vedle sebe člověka nebo lidi, kteří jsou stabilní, zakotvení v pánu, Mít kolem sebe lidi, kteří znají Ducha Svatého. Mít kolem sebe lidi, kteří nemluví jinak a nežijou jinak, ale kteří mají integritu. A jsem moc rád, že Biskup Clayton a vůbec církev všeho kádu v profesi, které on je a vlastně biskupem na Evropu a Blízký východ, že se otevřeli pro spolupráci s námi a že my dneska můžeme být součástí téhle rodiny. Dneska, to říkám dneska, ale to není dneska, už to je mnoho let. <laughs> a od začátku mě fascinovalo několik, několik zvláštních momentů. Za prvé, nikdy jsem od biskupa neslyšel o denominaci. Což bylo zvláštní, ale vždycky mluvil o hnutí. On vždycky mluvil, to je hnutí, ve kterém nás vede Duch Svatý. Haleluja. A mně se to líbilo, protože já jsem se nechtěl stát nějaký denominační paprda, ale já jsem chtěl prostě být v hnutí Ducha Svatého. A já jsem strašně moc rád, že jsme se mohli poznat, že jsme se mohli potkat, že nás Bůh přivedl dohromady a je pro mě ob on, jeho rodina, jeho práce obrovským požehnáním. A taky chci, abyste vy všichni věděli, že on je můj šéf. A když něco není v pořádku se mnou, běžte za ním a řekněte mu to, že on má právo mě postavit do latě. OK? Amen. Aleluja. Já přijímám jeho autoritu, beru vážně jeho autoritu, respektuju jeho autoritu. Někdy to je tak, že povídáme spolu, jak jedeme v autě a vypadá to, že to jsou úplně jednoduché povídání si v autě. Ale já to beru vážně. 
Ja neberu na lehkú váhu to, co vychází z jeho úst. Proč? Protože ja som si vyskoušel v živote, že když budeš mít úctu ke starším a budeš mít úctu těm, kteří vedou, takže se to vyplatí. Amen. Haleluja. A proto jsem rád, že dneska je mezi námi mimořádně, protože on tentokrát vyjel na výjezd do Polska, ale díky tomu, že dneska v Polsku v církvi pastora Mariuše káže biskup z Anglie, který taky přijel na konferenci, na které jsme včera byli, tak vyskopa Klejtna jsme uloupili pro sebe. Takže dneska je mezi námi. A já vás požádám, abyste otevřeli své srdce, otevřeli své uši, abyste poslouchali, co ona bude mluvit, protože uh, on nepoužívá věty typu a teď vám budu prorokovat. On nepoužívá tyhle věty, ale velice často z jeho úz vychází proroctví, které my musíme rozpoznat a my ho musíme chytit v duchu. On prostě něco říká a když my to chytíme, tak zjistí, že to je prorocké. Já jsem vděčný pánu za pomazání, které je nad jeho životem. A víte co? Já ho znám tolik let, a za celou dobu já jsem ho nikdy nepotkal, že by to pomazání na něj nebylo. On nežije v nějakých vlnách, on prostě žije v Bohu. Haleluja. To si strašně moc cením. Jestli vás můžu poprosit, přivítejme ho mezi námi. Pozdravím. What a joy for me to be back with you today. Jak skvěle být tady s vámi dnes. Myslím si, že za měsíc jsem tady zpět. Posílám pozdravy od své ženy. Měla nějaké drobné zdravotní problémy a teď nemůže chvíli létat. Aha, že cestovala někde se mnou, dostala nějakou infekci, z toho měla trombózu a teď musí chvíli odpočívat. A doufám, že příště, jak tady budu za ten měsíc, že bude moc přijet, ale posílá své pozdravy, byla by tady ráda s vámi. Miluje Petra a Danu, jejich rodinu. A už dneska ráno byla vzhůru, když jsem se s ní a dělala svoji hlavní práci. Vždy se stará o rodinu. Máme group chat jako rodiny, kde jsou všichni členové naší rodiny. A Vanda už tam dneska ráno posílala nějaké texty staré Uh, gospel, uh, gospelové písně a který ten, ten, ta píseň vypráví o triumfálním pochodu Ježíše v Jeruzalémě. A psala tam, nezapomeňte, dneska v 10, uvidím vás o 15 minut dřív. A položme naše olivové větve a přivítejme pána. Takže máme rodinu 12 vnoučat. To je vánoční fotka. Mám tři syny, dceru Tesu, která tady byla. Někteří ji znáte. 12 úžasných vnoučat. A dvě vnučky už se chystají na to, že mě předrostou. 
I look up to all my sons. Takže já se dívám na všechny mé syny jako směrem vzhůru. Takže brzo se budu dívat i na své vnoučata nahoru. Vypadá to na, jed, na metr 80, nebo nevím, jak to bude. A jsem vděčný Bohu, že všichni slouží pánu. Ten nejmladší má rok. Ale jakmile přijde do církve, zvedá ruce. A tříletý syn od Tesy ten káže každý den. Nejsme si jistí, co říká, ale pravděpodobně má nějaké letniční zdroje. Vezme si knížku a jede. Když řekneme nějaké nepěkné slovo, lidé okolo nás budou říkat nehezké slova. A když promluváme Boží slovo, tak to promění atmosféru. Jak se chováme a mluvíme v našem okolí, okolo naší rodiny, našich dětí, sousedů a podobně, to mění atmosféru. Petře a Dano, děkuji za skvělou rodinu. Já jsem tady byl já jsem tady jednou byl mnoho, mnoho, mnoho let zpět. My jsme se neznali, byl jsem tady jednu noc a odjel jsem. Ale první noc, když jsem tady byl a už jsme o sobě věděli, byli jsme v takové nějaké malé místnosti, pronajaté. A já jsem kázal s Koloským. Uh, jo, uh, ta zahrada mé ženy, manželky. Uh, většinou se snažím vybrat nějakou, nějakých pár veršů a ro- rozjímat nad nimi. Dívat se na Bibli v kontextu. Uh, má domácí církev uh, teď se systematicky soustředí na Římanům. Já tam už nejsem pastorem, ale začalo to v našem obyváku. Teď je tam kolem 200, uh, okolo 250 lidí, možná někdy, někdy víc, někdy méně. A máme tam pastory a jsme vděční ale nemáme vlastní budovu. Pronajímáme za velmi vysokou cenu. A Bůh vás požehnal. Vy, když tady přijdete, tak si můžete pohladit tu židli, na které sedíte a říct děkuji Ježíši. Protože to je dobré místo. Krásné. Máte tady místo, kde se můžete povídat, krásné světla, dekoraci. Ta dekorace se mění z období na období, z roku na rok. Já to oceňuji, ale nedokážu to vytvořit. Dneska se budeme dívat do skutku druhé kapitoly. A chtěl bych přečíst to, ty, tu hlavní pasáž, kterou se budeme zabývat. A chtěl bych se sdílet s něčím, co jsem viděl před, na vlastní oči tady ve Frýdku místku. Viděl jsem to v Německu. Viděl jsem, to, viděl jsem to a vidím to i právě teď nad Ruskem, Ukrajinou, východní Evropou i, s, i v, v válce. Právě teď zakládají tři nové církve. V Rusku teď musí být hodně opatrní, jak mluví a jak žijou. 
V Bělorusku naše mladé církve. A taky jsem to viděl, to, co budeme probírat posledních 30 let v Egyptě. Byl jsem tam nedávno v, ve městě Asut. Asut is what we call Upper Egypt because it's at the top of the Nile, but it's actually in the far south. The Nile runs the other way. Mm-hmm. Yeah. Jo, že vlastně se to nazývá Horní Egypt, ale je to dole, protože Nil teče opačným směrem. Viděl jsem tam ty uh, činy biskupa Bashira, který tam kázal. Měli jeden akordeon. Všichni zpívali takové ty arabské takové ty pultony arabské. To stále dělají. Takové ty činelky si vezmou a cinkají. Takže to mají stále, ale mají mimo to i jako ty klasické nástroje a kapelu. A celé město o té církvi ví, přestože to je velmi islamské Takže pokud máte Bibli, nebo nějaké elektronické zařízení, které má Bibli, tak si přečtěme se skutku druhé kapitoly. Uh, Někdo potřebuje angličtinu mojí? Nebo stačí čeština? Takže skutky 2, 41 až 47. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky, majetky, rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a vše lidem byli příjemní. Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. Posledních, posledních pár týdnů Mluvím o takových apoštolském motu. Takovým, jo, jo, takovým těm vyjádřením, nebo já věřím. Chci se sdílet s jedním z nich, svým motem. Já věřím v Otce, já věřím v Syna, já věřím v Ducha Svatého. Ty slova jsou rozdílné, ale tohle je to hlavní. A pak je pasáž, která říká, já věřím v církev. Já věřím v církev. A já se chci dneska pobavit o novozákonní církvi. Protože můžete být na osamělém ostrově, kde nejsou žádní lidé, jenom opičky. Žádná jiná osoba tam není. A můžete žít život jako křesťan na tom osamělém ostrově sám. Takhle tak velká je Boží láska. I kdybyste neměli Bibli, Pavel nám říká, že zjevení Boží je v, v přestvoření, ale taky říká, že je napsáno do našich srdcí. Takže takže přestože by vaše Bible byla utopena po té, co jste ztroskotali, Hallelujah. tak můžete sloužit Bohu. On je dobrý Bůh. But that is not his for you. Ale to není, to, to není váš smysl. That is not his plan. 
to není jeho plán. His plan was never for you to be stranded on an island and live all alone. Jeho plánem není, abyste byli na osamělém ostrově a žili tam sami. Protože Ježíš to říká velmi jasně a mluví k Petrovi v Matouši 16. Matouš 16, 18. Protože Petr se vyznal Ježíši víru Petr má občas takové problémy s pochybami. Really Jesus Christ, I don't know him. A taky ho vlastně zapřel a řekl, že já Ježíše neznám. Passage, a v této pasáži právě deklaroval svou víru v Ježíše. You would think that Jesus would take this moment of declaration of faith in him and speak about the Trinity. Takže byste si možná řekli, že když udělal to, že vyznal Ježíši svou víru, tak by, tak by Ježíš mohl otevřít téma, téma smrti a vzkříšení, tak jak dělá v Janovi 13, 14, 17, 18, když říká ty své poslední slova než předtím, než odejde. Ale když Petr vyznává svou víru Ježíši, tak Ježíšova odpověď je Petře, na té skále postavím svou církev. Vy se můžete snažit rozbít církev, Bůh to zakázal, ale nezničíte ji. Protože Ježíš řekl, já postavím církev. A brány pekel ji neodolají. Pokaždé, když nějaký člověk přijde k Ježíši, tak jsme vybili peklo, vydrancovali, ano. Pokaždé, když někdo přijde k Ježíši, tak jste vydrancovali peklo. To není nic nového pro nebe, protože nebe už na vás mělo ten nárok. Protože všichni jsme boží děti. Někteří jsou ztracení, ale někteří jsou nalezení. On mě našel. Billy Graham for many years published a magazine called Decision. Billy Graham mnoho let uh, publikoval časopis, který se jmenoval Rozhodnutí. On je nejoblíbenější kazatel uh, mojí manželky, ale až po mně. To říká ona, takže. A jeho časopis se jmenoval Rozhodnutí. A na jakémkoliv setkání byl, ať už to bylo i s královnou Alžbětou, kde, nebo jedni z prvních prezidentů v Egyptě, vždycky říkal, že musíte učinit rozhodnutí pro Ježíše. A jednoho dne vy jste to udělali, ale bylo taky i zásadnější rozhodnutí, které musíte učinit. Dříve předtím, než jste se rozhodli pro něho a řekli jste ano. A on řekl vám ano. Vy jste ho v té době ještě neznali, ale on byl tím prvním, kdo řekl ano. Tohle si ano. A my jsme pouze ozvěnou toho božího hlasu. My jsme tou ozvěnou, která se ozývá zpět, když on nás volá. On je tím, kdo zahájil tu konverzaci. My jsme byli jenom ticho, hodně dlouho. To je dobré slovo. Musíte se modlit každý den. Není to jedno rozhodnutí, ale je to každodenní rozhodnutí. Odpovídat Ježíši, ano, pane. 
Cokoliv chceš, můžeš mít. Go, Kamkoliv půjdeš, tam půjdu. Yes, Lord. Ano, pane. Jesus will build his church. A Ježíš na tom postaví svou církev. I love reading the Gospel of John. The last uh, months, my wife and I have been reading a particular set of passages in John, the farewell messages of Jesus. Poslední měsíci s manželkou čtu Jana. Preparing for Easter, we're reading those last messages of Jesus to his disciples. Jak přicházejí Velikonoce, tak si vlastně pročítáme ty poslední uh, slova Ježíše předtím, než John, na kříž. John chapter 13 through 17 we try to read it every day. Jan 13 až 17 se snažíme číst každý den. And then we read a specific set of verses every day. A tak ještě čteme nějaký verše. I have a book from uh, my doctoral father who uh, wrote about these passages. Mám knihu od mého d- uh, doktor advisor. German says Dr. Fata. Mm, uh, od uh, doktora jako akademického doktora, které Is this wonderful little book he calls they he loved them. Který napsal knihu? He loved them until the end. A ona se jmenuje wow. milovali až do konce. He loves you until the end. On vás miluje až do konce. I like this title very much. A ten název se mi líbí. He takes it right from the mouth of John. John wrote these words and he loved them till the end. A to dokonce je v Janovi napsáno. On je miloval až do konce. So Takže každý, každý den se snažíme číst ty kapitoly a kousek té knihy a připravujeme se na Velikonoce. A jak už jsem říkal dříve, tak manželka dneska psala o tom, jak Ježíš vstupoval do Jeruzaléma. Čtvrtek večer We will be it's called in German Grün Donnerstag. It sounds like Green Thursday, but je, it's not. Je, my to taky máme zelený čtvrtek, no, it ale on is, není zelený. If you speak old German, if you speak German, it's not the word green. It's not Green Thursday. It comes from the ancient. It, yeah, it comes yeah. from the ancient languages. Grün was a word for crying, calling out. Morning. Ale to originál toho slova nebylo jako zelený, ale bylo to plačící nebo was the day before Jesus death. A bylo to den před Ježíšovou smrtí. Kdy on umýval uh, nohy učedníkům. Thursday night I'll be at my church and I'll wash some of the feet of the men and they will wash some of the feet of others and so A ve čtvrtek we večer si budeme v naší církvi mít nohy. V not only in memory of Jesus. Není to jenom připomínka Ježíše. Communion is not just a memory. We say we do this in memory of him because he says this. Večeře páně taky není jenom připomínka. But we do these things because we believe he is present when we follow him. Ale my ty věci děláme, Amen. protože věříme v tomu, že on je přítomný je v tom místě, communion, když, Jesus is there. Protože když činíte v církvi večeří páně, Ježíš tam je. My father was a Pentecostal pastor. Můj otec byl letniční pastor. And had a very Pentecostal mind and theology. Měl velmi letniční mysl a a kdykoliv jsme měli večeři páně, my father would have a healing service. Tak měl uzdravující schromáždění. He tell the people be here next Sunday. A on vždycky říkal, buďte tady příští neděli. together in the Lord's supper. My budeme mít večeři páně. Jesus will be here. Ježíš tady bude. In his presence we'll pray for healing for all diseases and broken. A z jeho přítomnosti se budeme modlit za veškeré nemoci a problémy. Most Pentecostals for generations did a healing prayer on the communion day because Jesus is with us. A většinou to takhle letniční měli, že v neděli, kdy byla večeře Páně, tak se zároveň modlili za uzdravení. So we'll this on Thursday. We'll have a prayer day on Friday at my church. Takže se budeme budeme oslavovat ve čtvrtek my church pátek. does not, but many churches in Germany Get up early on Easter Sunday and have a service as the sun comes up. A mnoho církví v Německu má schromáždění v neděli za úsvitu, jako velmi brzy ráno. They do it right in the cemetery, many of them. Mnoho z nich to dělá na hřbitově. Because they're thinking about the resurrection. Protože myslí na to vzkříšení. Interesting idea. A to je zajímavý nápad. Interesting idea. Others go to the mountain top and greet the sun, but in Germany it's often rain on Easter. Uh, někteří jdou na vrcholky hor a vítají to, ten, to slunce, ale v Německu prší často. I love the beginning of the book of John as I started with where Jesus calls his disciples to himself. 
A když Ježíš povolává k sobě uh, učedníky v Janovi, well, přečtěte si ty první, kapitolu, první kapitoly Jana, když on povolává ty učedníky. Někdy říkáme, že církev začala na ty letnice. Ale v tom, v tom, jak jsme to četli, tak tam bylo, že tři tisíce lidí bylo přidáno k církvi, you takže add, ona už musela... Add to something that's already there. Když chcete přidat k něčemu něco, tak už něco musíte mít. Interesting. Jesus called his disciples, they were the first church with him. A Ježíš povolával své učedníky a oni byli tou první církví s ním. And, and account, lovely, Peter, Philip, Vidíte tam Petra, Jana, Filipa, Nataniele. He calls out his leaders. A on povolával ty vedoucí. It's an amazing idea calling out leaders. Leadership is important. Vůdcovství je důležité. Every leader needs a team. Každý vedoucí potřebuje tým. Thank you, Peter, for your leadership team. Děkuji Petře. We believe in a leader, a pastor, a first pastor. It's very věříme, věříme, že pastor je velmi důležitý. Everybody can't steer at the same time. The ship Protože ne všichni, ne všichni můžou kormidlovat, uh, jinak loď nabourá. But if you're a good captain, you'll have a great crew. Ale pokud jste dobrým kapitánem, budete mít i dobrou Jesus, flotilu, posádku. Jesus selected his own. Ježíš si vybral své. Later on we see the example of Acts 13, a později dále vidíme ve skutcích 13, že v tom skutcích 13 je napsáno, že to byl dům proroků, kde se scházelo spousty lidí. A postili se tam, chválili Boha, modlili se. And God spoke to them, separate Barnabas and Paul. A Bůh jim řekl, oddělte Barnabáše a Pavla. And send them out. A pošlete je, vyšlete je. I don't like to vote for leaders, um, já úplně nerád hlasuju pro vedoucí, but I like to pray and fast and let God indicate who's... ale rád se za ně modlím a postím. If you have a gift and a calling, Když máte dar a povolání, body of will that. tak to tělo Kristovo to rozpozná. Uvidí to povolání na vašem životě. Mi se líbí takový příběh mladého muže, který byl povolaný k tomu kázat tisícům. On to věděl, byl přesvědčen, že má kázat. Ale problém bylo to, že nenašel za mnoho let nikoho, kdo by ho poslouchal. Takže pokud, máte, takže pokud máte povolání nad vaším životem, tak církev to rozpozná. Rozpozná a umístí vás tam, kde můžete sloužit. Někteří koukají na skutky jako takovou jako Historii. It's a historical account of the early days of the church. Je to historický jako popis té prvotní církve. The apostle Luke, uh, the disciple Luke writes this book. Apoštol Pavel napsal tuto knihu. Actually he writes the book of Luke and then later he writes the book of Acts. Takže on nejdříve napsal Lukáše a potom napsal Skutky. Same man. Stejný muž. When I teach this in children's meetings I call it Batman 1, Batman 2. Když to kážu na dětské, tak říkám to jako Batman 1 a potom Batman 2. The theme of the book of Luke tím tématem knihy Lukáše is the Holy Spirit working in fullness in Jesus. Je Duch svatý, který ve své plnosti pracuje v Ježíši. Jesus stands in the temple. Kdy Ježíš je v chrámu. There are multiple scrolls rolled up in big vases. Je tam mnoho svitků v těch velkých vázách. They don't have pages, and Nemají stránky, verše. None of them are marked, even Někteří jsou ani neoznačené. Takže prostě neoznačené vázy s těmi svitky. A Ježíš si vytáhl jeden, přečetl z Izajáše. The spirit of the Lord is upon me. Duch Boží je nade mnou. 
Hallelujah. He was anointed to bring good news. On byl pomazaný k tomu, aby přinesl tu dobrou zprávu. didn't have a problem finding people who wanted to listen. A neměl problém s tím najít lidi, kteří ho poslouchali, naslouchali. They pushed him from the land to the seashores. Oni ho vyhnali z toho středozemí k pobřeží. And from the lake shores they pushed him out into the lake in a boat because there were so many. Z pobřeží ho dokonce vyhnali na loď, protože tam bylo tolik lidí. Jesus gives us a command and it's repeated four times. A Ježíš nám dává přikázání a je zopakováno čtyřikrát. It's the mission of the church. A to je mise církve. It's why we're here. To je to proč jsme tady. Yes, I like to come to Friedrich Mystic because they serve great coffee. Ano, rád jezdím do Frýdku místku, protože tady mají dobrou kávu. Já nepiju nic, nekouřím nic, já přežívám na kávě, dobré kávě. Doktor, dokonce můj doktor mi říkal, že ve tvém případě dokonce káva denně je dobrá. A to mi řekl před 37 lety a pořád je to můj doktor, takže... I like to come here because people are friendly. Lidé jsou tady přátelští, proto tady taky rád jezdím. I tell my friends in Germany that Czech Republic is that middle point between Germany and Russia. <laughs> Já když vysvětluju Českou republiku, Germany tak, and Ukraine. tak Česká republika je takové něco mezi Německem a Ukrajinou, nebo Německem Germany a Ruskem. Very orderly, very thoughtful, very Němci, jsou, něc, Němci jsou very velmi filozofičtí, racionální, praktičtí. Poctivý, At least they like to talk about nebo aspoň mluví o té poctivosti. And in Ukraine, a na Ukrajině oni, oni tohle všechno zvládnou dělat, ale mají srdce. Cook with uh, Ukrajinci dokonce vaří s vášní. Ale já jsem jedl boršť ve mnoho zemích, ale ale prostě je to něco zvláštního na té Ukrajině. A oni tam dávají tu vášeň, to srdce do toho. Takže když manželka někdy dělá boršť, že předtím, než jako jíte to hlavní jídlo, tak si dáte ten boršť. A ten hlavní jídlo, a takový ten dobrý hnědý chleba. Já si myslím, že v Německu jsem 40 let jenom kvůli chleba. My jsme teď byli s manželkou v Americe a po čtyřech dnech jsme hledali chleba. Protože veškerý americký chleba je prostě dort. A Ukrajinci mají tu vášeň, když plno lásky do toho dají, radosti. A někdy mi tohle v Německu chybí, protože Němci říkají, my jsme jednou zkusili emoce a skončilo to Hitlerem. Takže emoce už zkoušet nebudeme. Ale tady v České republice je taková také území, mezi území. Mají dobré polévky. Mají tady hodně vášně. Já mám rád vaši vášeň v církvi. A oni byli plní vášní, když Ježíše do Jeruzaléma, házeli tam ty olivové větve. Někteří říkali, že to už je moc, že to přece... A to byli asi ti Němci, kteří tohle říkali. But the word says that if they, if they do not cry out, the very stones will cry out. Že když my nebudeme volat, tak kameny budou. Amen. I see that passion here. A já vidím tu vášeň tady. I love that. A to se mi líbí. But I also see punctuality, Ale taky vidím poctivost, důslednost, philosophy. filozofii. Hmm. I like that. That appeals to both of the sides of my brain. A to jsou ty dvě části mého mozku. 
Jesus says four times very clearly. A Ježíš čtyřikrát říká velmi jasně. We have it so clearly in the scripture. What is the will of God? Co je Boží vůli? How many of you are seeking God's will in your life? Kdo z vás hledá Boží wow, vůli pro vás život? Many you are seeking God's will in your life. To je dobré znamení. You find God's particular will. Tu Boží vůli. When you begin to fulfill His general will. Pro váš život najdete, když začnete naplňovat tu generální boží vůli. Tak to funguje. A ta generální boží vůle je, aby církev byla tělo Kristovo na tomto světě a my, abychom řekli celému světu toto poselství. Nejste tady pro bošť, ani pro kávu, ani kačenu s knedlíky, The wonderful, joyful music and beautiful atmosphere. krásnou hudbu a skvělou atmosféru. To je místo, kde vás Duch Svatý má naplnit a abyste to povolání Ježíše měli hluboko ve svém srdci. Ve čtyřech evangeliích čtyřikrát čtyři boží muži napsali řekni nám, co je to boží vůli pro náš život. Matouš 28, 19. Proto jděte, získávejte učedníky. Já, já vás teď nebudu žádat, abyste zvedli ruku, ale Získáváte učedníky? Protože letniční říkají, že jeden z příznaků toho, že jste naplnění, je mluvení v jazycích. Mně se to líbí, učím to. Ale pokud jste naplnění a mluvíte v jazycích, tak znakem toho je, že činíte učedníky. Lidé ve vaší škole, sousedé, lidé, kteří vás uh, oholí, ostříhají, já nikoho nemůžu najít. Já jsem svého Barbara mnoho let zpátky přivedl k Ježíši. Zvládá vlasy, ale nezvládá vousy. Ale chodí do církve. Vždycky říká, já tě ostříhám, ale na vousy po mně nechtějí. Já se volím, vážně. Často. Třikrát, čtyřikrát za týden. Vanda mi říká, že začínám vypadat jako v planetě opic. Takže já nevím, kde je ten, ten rozdíl mezi vousy a vlasy. Takže tehdy je ten čas, kdy se o tom se postarat. Kamkoliv jdete, v obchodě, v letadle, My son was 14 traveling with me internationally. Můj syn, Courtney, my biggest son. Můj nejvyšší, největší syn, nejstarší syn, mu bylo 14, jeli we jsme. Plane, nine, eight hours. Letěli jsme za oceán, bylo to 9 hodinový let. Finally, I hear him speaking to my wife while I'm t- talking to some other people. A já jsem mluvil s nějakými lidmi a slyším mého syna. And he says, Mom, on říká, mami, dad's embarrassing me. Táta mě strapňuje. He's been preaching to these nuns for eight hours. On káže těm uh, jeptiškám už 8 hodin. They weren't really nuns, but they, he thought they, they looked like. Oni nebyli úplně jeptišky, on si to myslel, že tak trošku vypadali. Wherever you go. Kamkoliv jdete. Tell the word of God. Tell your testimony. Řekněte vaše svědectví. You don't have to preach. Nemusíte kázat. Wow, what a lovely testimony today. Jaký krásný, uh, krásné svědectví from dneska. From the heart of the Philippines. Ze srdce Filipín. Your testimony is the Vaším... greatest theological presentation to anyone else about Jesus. Vaše osobní svědectví je nejlepším teologickým posláním pro ostatní. Já nevím, kdo jsem, byl, byl jsem slepý, teď vidím. Byl jsem bez lásky, teď jsem plný lásky. Neměl jsem smysl, teď, má, teď znám Boží plán. Řekněte váš příběh. Nemusíte být teolog. Pokud následujete Ježíše, Můžete říct lidem následuj. 
Pojď Mark 16, a Mark 16, 15. Jděte a kažte celému Matthew, světu. Mark, Takže Matouš, Marek, Luke, Lukáš, dv- I like the Luke passage, Lukášova pasáž se mi líbí, 26, Lukáš 26. Je napsáno, že Ježíš půjde na kříž, vstane z mrtvých třetího dne. So that repentance and remission of sins can be preached in his name to all nations. Aby toto všechno mohlo být kázáno v jeho jménu všem národům. I want to know God's will. Já chci znát Boží vůli. His overall will is that you bring other people to him. A ta jeho vůle je to, abyste přiváděli lidi k němu. Plan, a poté, co začnete následovat ten, ten generální plán, tak on vám začne My předkládat ty dílčí plány. Můj otec byl letniční pastor. Nejšťastnější muž, kterého jsem znal. Finger, Je, jeden prst mu chyběl, protože si ho nechal... Můj uříznul si ho ve fabrice, když pracoval, měl problém se srdcem, takže nešel do druhé světové. Takže, si, takže měl, neměl tenhle prst. A já celou dobu jsem se nějak naučil držet Bibli takhle, takže I still uh, sometimes my wife says, my wife will tell me Clay, you did it again you preached all the time. Vanda mi často říká Clayton, ty to udělal zase, ty ten prst máš. I was a little angry with God at about age 19. Já jsem byl trošku nazlobený na Boha v věku 19 let. Give me a very specific call on my life. I wanted to be a pastor. Protože já jsem chtěl být pastorem a chtěl jsem takovou specifickou vůli, boží vůli pro můj život. Peter, you say I'm your boss, but basically I'm your pastor. Uh, Petře, ty říkáš, že já jsem tvůj šéf, ale já jsem tvůj pastor. To je to, kým se snažím být. Já jsem takový pastor, učitel, to je moje povolání. Někdy v pondělí mám takový špatný den a říkám si, a to nevyšlo, tohle je špatně a Vanda říká. Pe- eh, va- eh, Vanda říká, Clayton, ty jsi pěkný, chytrý, like lidé tě mají rádi. Oh, nice to to a říká, ty pěkný, když vám řekne uh, As- vaše manželka. A, nice to to a manželé, to je taky pěkné, když to řeknete vaší manželce, you're you're že je krásná, chytrá. A ona říká, ty můžeš dělat všechno. Ty si můžeš najít práci v bance. Go do something else. Je dí, dí, něco jiného. Sounds encouraging, right? I'm dis, I'm complaining about the ministry and my wife says do something Takže else. když já takhle stěžuju na službu, tak mi manželka řekne, dí dělat něco jiného. My wife is brilliant. Ale moje žena je chytrá. She knows people from a distance. She can see you and know you. Be careful. A, a dávejte na ní pozor, protože ona má takový dar, že vás rozpozná. And she knows dokonce. every time what the answer will be. Takže ona vždycky zná tu odpověď. Preaching is not something I do. Protože kázání není něco, co dělám. Pastorování není něco, co dělám. To není práce. To je to, kým jsem. Takže v 19. jsem byl nazlobený na Boha, že mi neukázal ten směr. A já jsem šel na biblickou školu, všichni říkali, že budou pastoři, a já jsem nevěděl. Já taky někdy nevím ze dne na den, co mám dělat. Ale kamarádi mě pozvali, abych s něma šel evangelizovat a já jsem hrál na kontrabas. Hrál jsem ještě na harmoniku. A a oni říkali, Klejtne, tak poté, co já něco řeknu, tak ty vidí dopředu. And, and a ty se vyzví lidi dopředu a modli se. Say, a já jsem řekl, já nejsem kazatel. Bůh mě já neznám tu jeho vůli pro můj život. Said, a oni řekli, tvé povolání je, abys povolal lidi k modlitbě. A čím více jsem to dělal, čím více jsem na, začal naplňovat tu jeho vizi, 
tak tím jasněji se mi ukazovala ta pro můj život. One of the best ways to teach Jedním z nejlepších způsobů, jak učit, is to repeat. je opakovat. One of the best ways to teach Jedním z nejlepších způsobů, jak se něco naučit, is to repeat. je, že to opakujete. One of the best ways to teach Jedním z nejlepších způsobů, jak se něco naučit, repeat. že to opakujete. Jesus said it four times. A Ježíš to řekl čtyřikrát. Matthew, Mark, Luke, Matouš, Marek, and Lukáš even in the Gospel of John, a dokonce v Janovi. He tells his disciples John 20, 21, on říká v Janovi 2021 Peace be to you. As the Father has sent me, so send I you. Pokoj vám opakoval Ježíš, tak jako otec poslal mě, i já posílám vás. Wow. Tomorrow, whenever you do whatever you do. Takže zítra a děláte, co děláte? Učešete se, oholíte se, umijete se. I want you to look in the mirror. Tak chci, abyste se podívali potom do zrcadla. As you close, I want you to tell yourself, go. A chci, abyste si řekli, jdi. I know the will of God for my life. Já znám tu Boží vůli pro můj život. The will of God is for me to tell Boží vůle word. je říkat toto. In Acts, Jesus, chapter one, verse eight, Ve skutcích he gives a fulfilling of this command. Every time God gives you a command, pokaždé, když vám Bůh dá nějaké he gives you an povolání, to fill it nebo přikázání, tak chce, abyste ho naplnili. A to není o tom, jako že vám něco řekne a řekne vám jenom, no, zkoušejte to. Protože když on vám dá nějaké přikázání, tak vám dá tu svou plnost, své přítomnosti k tomu, abyste to naplnili. A to se mi líbí. On to vše dá do vašich ruk. Takže ty čtyři evangelia říkají ty, ty přikázání. A to ty skutky 1.8 mluví o tom vybavení. O tom pomazání. Čekejte v Jeruzalémě, až budete naplněni Duchem Svatým. A když přijmete tu moc Ducha Svatého, tak budete mými Svědky. Jerusalem, Jeruzalém, Judea, Judea Samaria, Samaří, nakonec země. All of our circles of influence. Všechny ty naše uh, kruhy našeho vlivu. What's your circle of influence? Jaký je kruh vašeho vlivu? What's your comfort zone? Jaká je vaše komfortní What zóna? Culture do you know best? Jakou kulturu znáte nejlépe? Start there. Začněte tam. If it won't work in Friedrich Mystic, Pokud to nebude fungovat ve Frýdku místku, tak to asi úplně nebude fungovat ve Frankfurtu. Ale pokud to nefunguje ve Frýdku, nebude to fungovat ve Frankfurtu. It's not where you are. To není o tom, kde It's jsi, who you are. to je o tom, kým jsi. Do the will of God here and Takže dělej tu boží vůli and teď a tady you where he needs you. a on tě bude povolávat in a bude tě vést tam, kde tě chce jinými způsoby. Někteří tady jste kvůli války, neplánovali jste to. Ale není to náhoda, protože Bůh měl, má plán pro váš život. Nečekejte na to, až půjdete domů na Ukrajinu. Learn, check well. Naučte se česky. You are here now. Vy jste tady teď. Share the gospel with the Czech people. Šířte to evangelium z Čechy. It's not where you are. Není to o tom, It's kde jste, you are. o tom, kým jste. If you belong to him, you'll serve. Pokud jemu náležíte, budete mu sloužit. A ve skutcích dvě vidíme, že Duch Svatý přišel. Peter, who had just about 50 days before that, he had said, I don't know Jesus. Přibližně 50 dnů předtím řekl, já neznám Ježíše, nevím, kdo to je. Christ three times on one evening, just like Jesus said. Zapřel Ježíše třikrát během jednoho večera, tak jak Ježíš řekl. But in Acts chapter 2 it says the Spirit came upon them. It had the sound of a roaring wind. Že Duch Svatý přišel a oni začali mluvit v jinými byly to jazyky, které se neučili, v řečtině je ksenoleja, což jsou ostatní jazyky. A lidé rozpoznávali své vlastní dialekty. I've looked up that word dialect. It's not just language. It really is like dialect, specific. 
ty regional way of specifické regionální dialekty. Does Czech have dialects? Mají Češi nějaký dialekt? Germany has strong dialects. Uh, Němci mají Very. hodně. So where I live, Frankfurt, we have a Tam, kde žijeme ve Frankfurtu, německy je to ich gehe na hause, duj domů. Ale ve Frankfurtu řeknu Mia Heim. A každá oblast má svůj dialekt. dialekt. A když slyšíte ten specifický dialekt, clear, if, or tak to bylo jasné, tak oni to slyšeli, jako kdyby to nějaká babička nebo nějaký jejich otec. Christ. Slyšeli to evangelium Peter Ježíše. Petr řekl, že budou kázat day, všem národům a ten den boldly, a ten den okázal velmi jistě a jasně. You have crucified him. Vy jste ho ukřižovali. A tři tisíce lidí se přidali k církvi. Když my následujeme a posloucháme Boha, tak se dějí skvělé věci. Tak se pojďme podívat na tu pasáž, co dělá novozákonní církev. Já tam nacházím jedenáct věcí, ale všech jedenáct nebudeme probírat. Oni jsou jasné a, a uskutečnitelné. Zvládneme je. A během několika dnů ta církev byla velmi efektivní a během několika dnů byla v celé Evropě. A oni mysleli, že jsou povoláni pouze k židům a z ničeho nic o pár dnů později Petr tam přináší pár pohanů. A oni je nazývali pohaní. Goje. A když Petr šel, tak kázal těm pohanům. Ale oni také přijali jeho a přijali, přijali plnost Ducha Svatého a začali mluvit v jazycích. A, a Pavel mluví potom o tom a říká, jak ti nežidovští lidé se začali připojovat k církvi. A Česko může být... Uh, zasaženo Ježíšem, požehnáno Ježíšem. Dokonce i tady. Není tady prokletí, je tady požehnání. Máte tady skvělé uh, kořeny, moravské kořeny. Co tady Bůh začal před 300 lety. A on to dokončí. Všechno, co Bůh začal, dokončí. A já rád pracuji svýma rukama, takže mám spoustu projektů doma. A většina těch projektů, které mám doma, jsou rozdělané. A... Ale Bůh dokončuje svoji dobrou práci. Neříkejte věty typu, ale ti Češi. Oni neposlouchají, oni nenaslouchají. Já jsem se přestěhoval ze Chicago se svojí rodinou do Německa a, u, a bavili jsme se o tom, že nebudeme říkat, no ti Němci, ti Němci. A oni říkají, my tady v Německu, přestože jejich kořeny jsou v Chicago. Všichni z nich studovali v Americe vysokou školu, ale všichni se vrátili do Německa. Milujte Českou republiku. Milujte Ukrajinu. Milujte vaši zemi. Milujte Filipíny. Máme skvělé lidi na Filipínách, které znám. Milujte ten národ. Oni nejsou prokletí v božích očích. Oni jsou syny a dcerami, kteří jsou ztraceni. A on má záměr je vyhrát, získat. Takže jaké jsou ty instrukce? Verš 41. Ochotně přijali jeho slovo. 
Bring your Bible, come to church excited. Receive the word gladly. Takže vezměte si vždycky Bibli a nadšeně choďte do církve. Get up in the morning, open your Bible, Stávejte receive ráno, the word gladly. si Bibli a ochotně přijmejte. Not oh no, not again. Ne, o oh, jejda znovu. Uh, again we hear from the Greeks and the Hebrews. Znovu slyšíme o těch židech. Oh, not again we hear about Pentecost again. A zase Hmm, we, we hear about the resurrection again every year the same story. Ale každý rok stejný příběh o tom skříšení. <laughs> every day with joy and gladness. Každý den ochotně. They were baptized. Pokřtili se. If you've come to know Jesus, pokud in a personal manner pokud máte osobní vztah s Ježíšem, měli byste se pokřtít. Mluvte s pastorem. Myslím si, že v naší církvi teď dokonce děláme křtě každý měsíc. Já jsem nechtěl, aby to náš pastor dělal, nelíbilo se mi to úplně. Ale on říkal, Klejtne, to je složité. Go to a jakoby jít na bazén a, wait until summer and a čekat na léto. A and he bought a swimming pool. Takže koupil bazén. So ugly. Tak škaredý. Sits there in the front of the church on je to tam day. uprostřed toho sálu, když je looks like I, looks like I to, to je prostě takový ten bazén, který máte jako na zahradě. Nevypadá to duchovně. When we baptize new believers, ale když se křtí noví věřící, their whole families come. jejich celé rodiny přijdou, Even if they don't know Jesus. i když neví, neznají Ježíše, Even if they don't like our church. i když se jim nelíbí naše církev, we invite them and they stand right tak je pozváme a oni s, pozveme a oni jsou na kraji toho bazénu their son, their daughter, their a jejich syn, dcera, vnuk, vnučka say, I gave my life to Jesus říká, já odevzdávám svůj život Ježíši, protože the a pastory pokřtí ve jmenu se Syna i Ducha Svatého have told me many times in my church. A nevěřící lidé mi mnohokrát řekli Even v naší církvi, I když ten bazén je škaredý a nechtěl jsem, aby to pastor udělal. They said today was the most beautiful thing to see in my life. Často říkali, že to je nejkrásnější věc, kterou viděli ve svém životě. Such commitment, such love, they were to odhodlání, to, tu lásku. The word God, uh, gladly they were baptized. Takže ochotně přijímali slova, pokřtili se. A tam je to sloveso připojili se. Já vím, že církev je duchovní a každý, kdo náleží Ježíši, je součástí církev. Ale církev je zároveň fyzické místo. Je to fyzické místo. Můžete někoho štípnout, aby věděl, že je tady i fyzicky. A Pavel říká, připojte se k církvi. Pastor Petr vám řekne, pokud se nechcete připojit k této církvi, připojte se k jiné církvi. Byl by rád, kdybyste se přijali tady, ale můžete jít do jiné. Připojte se k nějaké církvi, buďte součástí. Amen. To je to místo, kde Bůh vás chce použít, kde vás chce rozvíjet. To je jeho vůle pro váš život. Ne ten osamocený ostrov, ale církev, kterou budete součástí. A když jde chodíte do církve, děkuji Ježíši, jsem doma. To je to, kde náležím. Amen. They were added to the church. Look Takže byli připojeni k církvi. They continued, and then it has the adverb steadfastly. How do they continue steadfastly? They continued steadfastly in learning the apostles' doctrine and in their fellowship. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství. Two young boys in my church, both of them newer Christians. I listened to them while I was drinking a cup of coffee in the lobby. Dva mladí. Um, Křesťané se bavili u nás v církvi a jsme tak nenápadně poslouchali, když jsem popíl svůj kávu. Jednomu bylo tak 16, byl tam asi rok v církvi. A jednomu bylo 18 a ten byl nový věřící. A chodil do církve asi po druhé tam byl. A on říká, no já pořád slyším v církvi to slovo jako společenství. A on říká, co to je? Co to je to společenství? A oni stáli na té chodbě 
boy a ten 16-letý říká, tohle je společenství. To je to místo, kde se boží lid setká a raduje se společně v jeho přítomnosti. Já jsem si to napsal, napsal a říkal jsem, ten 16-letý je teolog, protože to je místo, kde se lidé setkají a užívají si tu jeho přítomnost společně. Takže zůstávali ve společenství. Lámali chleba. Jeden můj německý přítel, který uh, žije na švýcarské hranice, je takový pořádný. On má, on má rád jídlo. A jeho manželka je z Indie, takže čím palivější, tím lepší. A on mi říká, on je teolog, napsal mnoho knih, já ho znám mnoho let. On říká, Klejtne. Většinou mluvíme německy, ale když přeskočí do angličtiny, tak mi řekne tohle. Klejtne. Církev musí jíst více masa. Boršť. Chleba, salát. Eat together. Jeste spolu. Co je společenství? Když se společenství lidí setká, může jíst spolu. Chodili od domu k domu, lámali chleba. Zůstávali v modlitbách. Bůh dělal mnoho zázračných znamení ve verši 43. Máte zázraky i v této církvi. A mnoho z vás si pamatuje ten zázrak, když vy se stali když vy jste se stali novým stvořením. To je ten obraz toho, proč jsme tady, proč jsme že Bůh dělá ty znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno spolu. To neříkám teď, že máte veškeré své peníze ze svého účtu přelít na církevní účet a všichni budeme žít z toho církevního účtu. Komunisté to zkusili. Vypadá to, že Karl Marx nebyl tak chytrý. Ale něco na tom je. Líbí se mi ten koment na marxismus a komunismus, že je to skvělý nápad, akurát to nefunguje. Co myslím tím, že všichni máme společné věci? Že pokud někdo nemá košily, dejte mu dvě své košile. Pokud nemá někdo jídlo, tak ho pozvěte domů a najeste se spolu s nimi. Pokud nemá auto někdo, tak jim pomocte, aby se nějak mohli přesunout z místa na místo. Protože vše, co mám, to náleží Bohu. A pokud je to Bůh, je to Boží, tak to můžete použít. Takže já třeba... Já upřímně bych ti raději půjčil moje dvouleté auto, dva roky staré auto, než nějakou knihu moji. Protože mi nikdo nikdy neukradl auto, ale mnoho knih mi bylo ukradeno. Že mi je nikdo nevrátil. Já mám přes 2000 knih ve svém domě. Ale pokud ji budete potřebovat, já vám ji Budete to muset sice vytahovat těžce z mé ruky, ale půjčím vám ji. Měli věci společné. Rozdělovali si to. To je taky dávání desátky. Sdílejte se tím, co máte. Denně se setkávali. They always agreed on everything. No. It's not what it says. They didn't always agree on everything. Nevždy 
souhlasili se vším. Společně měli argumenty. Paul says about Peter and Pavel řekl něco o, o Petrovi. About the Jewish people and Paul yeah. says I rebuked him to the face because he was wrong. A Pavel říká Petrovi, že já jsem mu to řekl, že něco udělal špatně. Ale Pe- Petr a Pavel měli stále to stejné společné boží srdce. Mohli být rozdílné názory, ale, ale dělejme to spolu. Amen. Já nemusím uvažovat stejně jako ty, chodit stejně jako ty, nosit stejné boty jako ty, ale chci společně jít s tebou za Ježíšem. Denně zůstávali sforně v chrámu. A tady je zase, že spolu jedli. Protože nejlepší způsob, jak se něco naučit, je to opakovat. A tady je znovu napsáno, že lámali chleba, dělili spolu jídlo s radostí. Takže tady je skvělý tip. Z jednoduchosti srdce. Takže když se zamyslíte nad krásným hovězím stejkem, ale to, co jíte, je salát. No, salo. Sal? Losos. Oh, ok, yeah. got it. You have it in Czech as well. Yeah, yeah. Salo, jo. Něco z Ukrajiny. But you have it here too. You get this spread on your bread. Okay. Škvarky. Okay. Škvarky. It's the same. To je všude stejný, jo. German schmaltz. Ano. Schmaltzbrot. V Němčině, š- ano. Yeah. Schmaltz. So you're thinking about a beef steak from Argentina. Takže když si představíte argentinský hovězí steak, ale jíte uh, chleba se sádlem, tak to můžete dělat s radostí a s upřímným srdcem. Be satisfied. Buďte spokojení. Be thankful. Buďte vděční. Amen. Enjoy. Užívejte si to. We always want more, bigger, Vždycky chceme better, víc, větší, lepší, bigger, bigger větší církve, a církev, která má dým a světla se zapínají, vypínají. Vaše hodinky, vaše hodinky blikají a říkají, že když tam zůstanete 10 minut, tak vaše uši můžou být poškozeny, protože basa duní, bící jsou na hlas. Protože to musí být koncert každou neděli. Protože velké znamená lepší. Světla znamenají lepší. Jo, dým, dým je lepší. Ty, já, já se o nich vždycky zakašlu. Rozumíte tomu? Protože lidé hledají ty rokové koncerty každou neděli. Chtějí to místo, kde můžou zapnout to světlo na svém mobilu a otočit se na svoji manželku a říct, to je církev. Dým, světla, hlasitá hudba, kafe, Byl jsem v jedné malé církvi v jedné vesnici před pár týdny v Egyptě. A village. Je to nebezpečné místo, takže tři policejní auta nás doprovázela. A ten kapitán té policie přišel se svým, se svým automatickou zbraní. A oni, no prostě automatické zbraně měli sebou. Jeli se mnou do té malinké vesničce se sirenami a všichni byli uh, islá, muslimové. Ale uh, vláda nařizuje, že musíte jakoby se starat o křesťany nebo doprovázet křesťany. Takže my jsme jeli do té malé církve ve vesnici. A 
they went to the um, canals coming off the Rhine and got mud. A všechny ty babičky a děti uh, village. Christian, Islamic, ať už křesťané nebo muslimové tak vytvářili jako cihly z bláta. Egypt je rozvinutá země, všude je internet, ale je to chudá země. A tam jsme navštívili jednu církví, Church of God of Prophecy. As we turned the corner, it got so loud. We turned the corner in this little village, dark, and you couldn't drive the car anymore. And I walked around the wall. A když už auto jako by nedojelo dál, tak jsme vyšli ven, oni mě doprovázeli, šli jsme za ro. A ně, začalo to být jako nahlas, tam něco jsem slyšel a bylo tam tak 150 dětí. Všichni, kteří přišli se podívat na toho zvláštního bílého pána s bílými vousy. They worshiped, they sang, they chválili a zpívali. Some of them got up and went back to the house and brought their family members to come. A někteří přivedli, odešli a přivedli své rodiny. Most of them had Christian backgrounds, but not all. Někteří nebo mnoho z nich měli nějaké křesťanské základy, ale ne všichni. Ta, cír- ta církev byla velmi jednoduchá, jeden mikrofon, jeden, jeden reprák asi takhle velký a bylo tam asi 400 lidí. A nebylo tam moc uh, světla, abyste mohli číst Biblii. Uh, podlaha byla udusaná hlína. A, a všichni seděli na takových různě pozbíraných židlích a oni říkali, pojď se podívat na naši církev. To je krásné. Moje babička udělala všechny tyhle cihly na téhle stěně. Takže když jsme tak materialisticky zaměření a chceme stále víc větší embrace what you have the simplicity it's a wonderful teaching right here Užívejte si to, co máte právě teď a tady simplicity don't be so complicated Nebuďte tak komplikovaní Praising God let's see a little bit further I'm almost done It says that they ate food with gladness and simplicity of heart verse 47 a 47 Praising God Boha and having favor with all the people. Všem lidem byli příjemní. The insinuation here is that the whole community began to notice them. A ten uh, the whole community. Mm-hmm, že celá ta, ta komunita je rozpoznávala a poznávala, že jsou to oni. The, all the people že byli příjemní had lidem. Favor with all the people. Že byli příjemní vůči všem lidem. In Germany I was the cult when I started my German, my Pentecostal church. V Německu, když jsme zakládali letniční církev, tak jsem byl kult. I sent my kids to the Lutheran religion classes and the priests would come and visit me and say, Navštěvovali mě luteránští kněží. You're a cult leader. Why do you send your children to my classes? A my jsme děti posílali do náboženství. A oni mě ti kněží navštěvovali a říkali, že vy jste kult, tak proč mi tam posíláte jako děti? Já jsem se zeptal, a mé děti neví něco z Bible? A oni říkají, ne, oni ví někdy víc než já, takže já si někdy... A já říkám, a uč, učíme děti něco, co je proti doktríně, co je proti Biblii? Ne, nikdy. Ale on říká, to je ten trik, že oni se chovou stejně jako my a potom nás získají. A 40 let bydlím ve stejném městě, ale teď, a few months ago the teacher at the uh, gymnasium the uh, academic high school called and said please come and teach christian ethics for me. A teď mi nedávno zavolal jeden uh, ředitel gymnázia a pozval mě k tomu abych učil křesťanskou etiku. Three weeks ago I was asked to preach at the evangelical alliance for all of the evangelicals abych uh, učil nebo kázal. Sitting right here where Peter is was the mayor, the mayor of my town. Byl, uh, Hate, ne, hateman, starosta mého uh, města. Your pastor, your church has contacts with many churches here now. A vy, vaše církev, máte napojení na jiné církve. You're not a cult. Nejste malý kult. You have strength. You've been here a while. Máte sílu, jste tady roky. 
You have a good name. Máte it's a, dobrý, it's a dobrý a good jméno. Place. Je to dobré místo. I believe God has given you favor with the people. A já věřím tomu, že Bůh vám dává přízeň u lidí. And, and he will add to the church daily. A on potom k ním denně přidává. Well, I, I invite you to take a look at those verbs and Takže já vás pozbuzuji, abyste si přečetli ty, ten text, co ta církev má dělat ve skutcích 240. Za prvé si uvědomte. Number two, realize the blessing of that. Uvědomte si, že jste církev, uvědomte si to požehnání, které tady je. A za třetí, odhodlejte se pro něho. A když se bavíme o tom společenství, tak je zvláštní to, že jakoby neznáme své adresy, protože se nenavštěvujeme. Uh, chodíš tady do církve 15 let, ale nikdy si nebyl u někoho jiného. My každý žijeme v takových svých, svých hradech. Samozřejmě ano, potřebujeme nějaké osobní, osobní čas. Někdy je třeba zavřít, zavřít dveře. Ale důvod, proč máte dveře, je, že i ho někdy i otevřete. Protože dveře se otevírají dvěmi směry. Otevírají a zavírají. Takže zjistěte adresy lidí, které sedí okolo vás. Babičky, dědečkové, pozvěte nějaké mladé teenagery na večeři. Pozvěte nějaké mladé lidi. Já jsem babička, pojďte, udělám jídlo. A oni vás budou milovat na věky. A vy je budete milovat. To je to společenství. Nevyberte si někoho, kdo je jako vy, ale vyberte si někoho jiného. Poznávejte se. A my se máme... My, my se máme navzájem milovat, to znamená, že já bych měl znát vaši adresu. Jestli se můžete postavit, budeme se modlit. A před pár lety jsem byl v Německu a jel jsem vlakem. A sedl jsem si a... A bylo to, jakoby, bylo to, bylo to jako metro, takže to bylo jako propojené. Takže šlo vidět jakoby tím tunelem. A já jsem seděl. A slyšel jsem své jméno. Clayton. Tak jsem se podíval dozadu. Dva vagony a nikoho jsem neviděl. Clayton. A nikdo se nemenuje Clayton v Německu. To je jako, to je jako zvláštní jméno, dokonce i v Americe. Takže, Takže vím, že mě někdo zná. A jeden mladý muž, kterému bylo tak 16 let, přišel. A on si sedl vedle mě, což taky typické není, při většinou si sednete nějak jako do kříže. Takže si sedl hned vedle mě. A já říkám, Jonatane, ty jsi mě viděl, jak nastupuju do, leta, do, do vlaku? Ne. Já říkám, ale tak ty sedíš za mnou, takže jak jsi mě viděl? A on říká, já poslední rok a půl sedím za tebou v církvi. Takže já znám, poznám... Uh, to je temeno tvé hlavy. Fellowship. To je společenství. A já věřím tomu, že Bůh nás povolává, abychom byli rodinou. Kde jeho duch může být. My věříme v ty duchovní dary. Romans 12, 12, dary Ducha Svatého, proroctví a jazyky a výklady, uzdravení. A říkáte, ano, tohle chci vidět, chci toho vidět víc, Efeský chci vidět více toho proroctví, více apoštolské služby. A nebo jedna z mých nejoblíbenějších pasáží je 1. Petr 4. Všechny tyto pasáže jsou v tom kontextu společenství církve. 
To není o tom, že vy znáte svůj dar, máte ho a je to váš dar. It's a gift of the Holy Spirit, to je dar Ducha Svatého, given to the church. dán církvi and God has chosen to use a Bůh your life. vybral ab- vás, abyste vy použili váš život, But it has no meaning without the body. ale nemá to smysl bez toho těla. I believe in the church. Já věřím v církev. What good is prophecy? Jak dobr, nebo na co je proroctví, když tam nikdo není a neslyší Nebo uzdravení, když ty jsi ten jediný, kdo tam je. Nebo jazyky, když tam není nikdo, by to poslouchal. Nebo ten výklad jazyků, když to nikoho nezajímá. Všechny tyto úžasné věci, tyto dary jsou v kontextu té živé církve. Já se modlím ve jménu Otce, Syna i Ducha, Ducha Svatého, aby On vás naplnil svou plností. Ať ta církev je každý týden křtěna tou Jeho plností. Amen. That the joy of the Lord comes to your heart. Aby ta radost byla ve vašich srdcích. Pastor Peter yesterday recorded the uh, uh, spoke about the creation story when Adam saw Eve the first time. He said, "Wow." Bůh, když stvořil Adama, tak řekl: "Wow." That's what I say about my wife every day. We'll be married 50 years. A to, co já říkám své manželce, my jsme spolu 50 let, a sice stanu a říkám: "Wow." But let us love one another in the church. Ale milujme se i v církvi. So that I see you in the story. Takže když tě uvidím v obchodě, moje srdce řekne wow. To je kost z mé kosti. To je tělo z mého těla. To jsou mý lidé. Já tady náležím. Patřím. My patříme spolu. Bůh nás povolal, abychom byli spolu. Wow. Někteří lidé nemají rádi, když pastoři říkají takové to řekněte sousedovi, takže nemusíte. Ale, ale možná se podívejte okolo sebe a můžete někomu říct wow. The body of Christ. To je to tělo Kristovo. Amen. Amen. We are his hands and his feet. Jeho ruce, We are his body. Jeho tělo. Wow. I had been at a youth conference in Egypt. Já jsem byl na mládežové konferenci v Egyptě. Předtím, než jsem byl v té malé církvi v té vesničce. A vstal jsem, šel jsem dopředu. 15 of the young teenagers. 15 mladých teenagerů mě vyrušili. Oni povstali a smáli se. Dali své ruce dohromady a řekli všichni wow. Protože já jsem předtím kázal na mládežové konferenci o tomhle. V Itálii a Romanii, když vidí believers, oni říkají pacha. V Itálii, v Rumunsku, když mě potkají věřícího, tak říkají peace. A nebo v Německu se říká, ať ti Bůh žehná. Možná musíme začít wow. říkat wow. wow. Je skvělé být součástí jeho rodiny. My tady máme kořeny. To je naše místo. Bůh nás povolal tady. Je spoustu dobrých církví. Je spoustu skvělých církví. Ale tohle je vaše církev. Když tady přijíždím, to naše hnutí má kolem 1,5 milionů členů, spousty tisíc církví a ve 135 zemích. Dneska budu kázat na Slovensku ještě. Byl jsem na Slovensku, ale ještě jsem tam nikdy nekázal. Takže dneska odpoledne budu kázat na Slovensku. A to bude můj 55. pátý stát kde budu kázat, kde jsem viděl lidé, lidi, lidi boží. 
A můžu to říct, můžu říct, že poznám tu radost, poznám tu, tu lásku, poznám, vidím, že to, jsou, to je má rodina. My jsme bratři z jiné matky. Jsme sestry z jiného otce. Tu, Duch svatý ve vás, on ve vás uvolňuje tu radost, že to je to místo. Je to radost. Já? Já bych si nevybral sebe. Nikdy. A já bych si nevybral ani vás. Kdybych já byl Bůh, já bych si to udělal sám. On je všemocný, vše přít, všude přítomný. Takže kdybych já byl Bůh, já bych si to udělal sám, nepotřeboval bych někoho, kdo řekne ne. Nebo kdo zrovna nemá náladu. Ale Bůh se kouká na vás a říká, Wow. To je ta jeho láska, ta jeho... On chce vás, abyste spolupracovali. Petře, děkuji, že jsi mě pozval do této části rodiny. Ty vždycky mluvíš o tom, že my jsme se, vy jste se připojili k nám, ale já vždycky říkám, že, nebo já to vidím jako, že my jsme se připojili k vám. Připojte se do vaší církve. Odevzdejte se téhle církvi. Možná jenom tam, kde jste, děkujte Bohu. Jenom mu poděkujte. Děkuji ti za mou rodinu. Děkuji ti za tvou církev po celém světě. Děkuji ti za to, kde jsem. Děkuji ti za to, kým jsem, že jsem tvým dítětem. Ty jsi můj dobrý otec. A já jsem tvé dítě. Děkuji ti, Bože. Děkuji ti za mou rodinu s rozdílnými rasami, s rozdílnými jazyky, ale máme stejného otce. Děkuji ti, Otče. Pavel říká, umístí mě v tom svěle, tam, kde mám být. Některým z vás Duch Svatý promlouvá a, a mluví k vám. Cítíte to Boží povolání. Mluví k vám. Možná si říkáte, co bych já mohl udělat? Kde je to mé místo? Co já můžu dělat lépe? A Bůh vás povolává. To je Duch Svatý, který to ve vás vyvolává. On říká, mám něco pro tebe dnes. Jenom mu řekněte ano. Začněte tento týden. Promluvte si s pastorem. Zeptejte se ho, jak můžete pomoct, co můžete udělat. Buďte trošku odvážnější. V pondělí ráno, když uvidíte souseda, tak místo, abyste jenom dobrý den, tak mu řekněte, Jesus je good. Ježíš je dobrý. It's okay if they think you're a little crazy. It's okay. Možná se, ať, ať si myslí, že jste trošku šílení. Spoustu lidí může nadávat a vy mu řeknete, že Ježíš je dobrý. V České republice. Buďte odvážní. Amen. Děkuji Bohu za vás. I ask you just to receive from him today. Přijmejte.
Ježíše, sláva ti Ježíše, aleluja. Drahý tatínku, my ti děkujeme za slovo, které jsme mohli slyšet. My ti děkujeme za to, že jsme nastaveni, aby pracovalo v našich srdcích, aby to nebylo jen pohled do zrcadla a nic se nezměnilo, ale aby to bylo něco, co skutečně začne formovat více a víc naše životy. Haleluja. Ty jsi nás tady postavil jednoho vedle druhého a navzájem ty jsi nás dal jeden druhému jako dary, jako cennosti a já se modlím, abychom rozpoznali cennost v druhém, v blížním, v sobě i v tobě. Modlím se, aby církev bylo místo, kde ty se zjevuješ se svou slávou, se svou mocí, se svou láskou, se svou dobrotou. Aleluja. Žehnáme taky biskup Lejtnovi, žehnáme jemu, jeho rodině, jeho službě. Děkujeme za požehnání, které je pro nás. Chci, abychom jako tělo Kristovo, jako boží lid, abychom se modlili v téhle chvíli za ty, kteří potřebují uzdravení, potřebují speciální boží dotek. Tam, kde jsou, možná nás sledujete přes internet a možná jste tady v sále. Já tě poprosím, aby jestli máš nějaký problém zdravotní, aby si v téhle chvíli položil na to místo ruku, aby si přijal uzdravení. Haleluja. Protože uzdravení je ve jménu Ježíš. My věříme jménu Ježíš. My přijímáme jméno Ježíš. My se skláníme před jménem Ježíš a respektujeme jméno Ježíš. A v autoritě toho jména my pomlouváme ke každé nemoci, ke každé chorobě, ke každé bolesti, i každému zánětu odejdi v autoritě jména Ježíš. Koho syn osvobodí, bude opravdu svobodný. My jsme osvobozeni tebou Ježíše, jsme osvobozeni od nemoci, od prokletí, jsme osvobozeni od hříchu, jsme osvobozeni Chceme žít jako svobodní, být jako svobodní. Haleluja v tobě, v tobě, pane. Haleluja. Přijmi své uzdravení ve vody jménu Ježíše právě teď. Haleluja. A nevím, jestli tady někde zde dám bukáček. Je, zůstaň tam, kde jsi. Já vás poprosím, abyste lidé, kteří jsou blízko z Dendy, abyste na něho položili ruce. Uvolňujeme tvou moc toho života z Dendy. Modlíme se nejen za něho, ale i za celou jeho rodinu. Modlíme se za jeho blížní, modlíme se za jeho mámu, modlíme se za jeho tátu, modlíme se za jeho rodinu. Otče, učin zázrak. Učin zázrak. A oslav své jméno v jejich rodině. Oslav své jméno Ježíš v jejich rodině. Churakata sírláje. Haleluja. Tvé uzdravení, tvá svoboda a život ve jménu Ježíš. Modlíme se, aby si objal z Dendu právě teď svou láskou, svou dobrotou. Amen. Haleluja. 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 Sláva, sláva, sláva. Aleluja. 
Mějme ještě spolu čas navzájem, neutíkejte domů, pokud vloženě nemáte doma právě teplý oběd a musíte strašně rychle utíkat, tak klidně zůstaňte, dejte si kafe, povídejte spolu, dejte si čas mezi sebou, sdílejme se mezi sebou. Já bych se chtěl zeptat, jestli tady ještě je Jirka. Jirka tady je, nebo je, je tady, tak Jirko, pojď tady dopředu. Jirka oslavuje 50. narozeniny dneska. Haleluja. Haleluja. Má prostě kuláte narozeniny a myslím si, že z radostí to chceme oslavit společně s ním a myslím si, že v jeho věku je úplně, úplně legální říct, že má krásných 20 let a, a, a je to dobrý čas, Jirko. 20 let to je dobrý čas, to je dobrý start prostě do života, dobrý start do božích věcí, dobrý start do služby, dobrý start v důvěře Bohu, že se postará o všechny věci ve tvém životě. Mám pro tebe slovo a to slovo zní. Pozvedám svůj zrak horám, odkud mi přijde pomoc? Ne, 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 ne. Nám pomoc nepřijde od hor. My tady máme toho Radegasta. Tam nepřichází pomoc z té strany, neboj. Nám pomoc přichází od hospodina, který učinil nebe a zemi. Haleluja. Nekoukej na hory, nekoukej na lesy, nekoukej na okolnosti, nekoukej na nic jiného, koukej na Ježíše. Dívej se na Ježíše, protože On je dokonavatel naší víry. A my jsme moc rádi, že jsi odevzdal svůj život Ježíše, že On je tvůj pán a my ti ze srdce přejeme, aby tvůj život byl poženaný, plný radosti, pokoje, boží lásky. Žij v pánu, Drž se Pána a nikdy neodkloň svůj hlas, své oči od něho. Přejeme ti ze srdce. Děkuji. Nezapomeňte Jirkovi pogratulovat, nezapomeňte Jirkovi potřát s rukou. Haleluja. Všechny informace, které potřebujete, tak vidíte. Na vepředu máme skupinky, máme ve středu setkání pro ženy, a pondělí Zoom skupinka, úterý skupinky, ve středu Zoom pro ženy. Ve čtvrtek začíná chata, důležitá věc, začíná chata. Ano, jede někdo na chatu? Sláva pánu. Takže super, nezapomeňte ve čtvrtek být připraveni, bude skvělá chata. Takže věříme, že se setkáme se všema chatovými v neděli, kdy budeme oslavovat, že Ježíš je vzkříšen, Ježíš žije, Ježíš kraluje a Ježíš je zmrtvý stalý. Amen. Haleluja. Krásné velikonoce vám přeju, krásný čas boží přítomnosti a mějte dobrý čas i teď. Amen.